Bevor ich über meinen ersten Film Eine Generation spreche, muss ich kurz etwas vorausschicken. Als nach 1945 wieder so etwas wie ein polnisches Kino entstand, war dieses Kino staatlich kontrolliert und unterstand dem importierten Regime der Sowjetunion. Doch was ein großes Glück war, es hatte seine Ursprünge in der polnischen Armee. Es waren polnische Filmschaffende aus der Zeit vor dem Krieg, die mit der polnischen Armee aus der Sowjetunion kamen. Sie hatten vorher keine kommerziellen Filme gedreht, sondern hatten einen deutlich höheren Anspruch. Und was taten diese Kollegen mit ihren roten Sternen auf der Schulter und ihren Parteiausweisen? Sie gründeten als erstes eine Filmhochschule. Das war paradox. Diese drei oder vier Filmemacher hätten genauso gut selbst Filme drehen können statt in diesen ersten Jahren zu unterrichten. Diese Kollegen gründeten die Filmhochschule und schufen sich so mit uns, ihren Schülern, ihre eigene Konkurrenz. Später entstanden kleine Filmkooperativen, die kollektiv geführt wurden. So etwas gab es in anderen sozialistischen Ländern nicht. An der Spitze dieser Gruppen stand ein künstlerischer Leiter, ein für die damalige Zeit erfahrener Regisseur dem jüngere Regisseure und Kameraleute assistierten. Diese Kooperativen übernahmen die gesamte Filmproduktion. Kommen wir nun zu meinem ersten Film. 1955 feierte die Volksrepublik Polen ihr zehnjähriges Bestehen. Der Film Eine Generation sollte diese zehn Jahre Volksrepublik Polen porträtieren. Das war aber nie meine Absicht gewesen. Ich wollte vor allem einen Film drehen, um Kino zu machen. Welche Art von Kino schwebte uns vor, als ich zu drehen begann? Der italienische Neorealismus stand uns als Kino sehr nahe. Er zeigte die Welt der armen Leute. So Arm, wie wir es im Krieg gewesen war, dass der Film eine Generation hieß und von einer politischen Generation erzählte, die wir in Wahrheit selbst verkörperten, also die Leute, die den Film drehten. Das Filmteam bestand aus lauter Anfängern. Ich als Regisseur, der Assistent war Kaschimir Kutz und Kameramann war Jerzy Lippmann. Wir machten das alle zum ersten Mal. Das gleiche galt für den Produktionsleiter und einige Schauspieler sah man in dem Film auch zum ersten Mal auf der Leinwand. Es war eine ganze Generation, die im Kino Einzug hielt. Das waren wir. Es war uns wichtig, ein Kino mit möglichst vielen Bildern zu schaffen. Warum so viele Bilder? Weil wir in den Dialogen nicht die politische Situation darstellen konnten, die nach 1945 in Polen etabliert worden war. Die Ideologie wurde von der Zensur geschützt. Jede Ideologie drückt sich in Worten aus. Deshalb wurden die Worte auch streng kontrolliert. Über die Dialoge konnten wir also nichts ausdrücken. Doch wir konnten Bilder schaffen. Kino ist ja eine Kunst des Bildes. Und so konnten wir uns den Zuschauern verständlich machen, indem wir entsprechenden Bildern andeuteten, was wir meinten. Im Roman gibt es eine Szene, in der unsere Helden ein Auto stehlen, einen Transporter. Sie fahren damit in eine verlassene Straße. Sie öffnen einen Kanaldeckel, aus dem Widerstandskämpfer aus dem Ghetto steigen, die von ihnen gerettet und aus der Stadt gebracht werden. Im Ghetto geht gerade der Aufstand zu Ende und diese Personen können als letzte gerettet werden. Jahre später sah ich im Fernsehen Marek Edelmann. Er war einer von ihnen gewesen, einer der Anführer des Ghettoaufstandes. 
Er schilderte diese Szene genauso wie der Autor des Buches, das ich auf die Leinwand gebracht habe. Die nachfolgende Szene zeigt einen weiteren Aspekt unseres damaligen Anspruchs. Sie zeigt, wie wir das Kino sehen wollten, als Action-Kino. Wie musste ein Film aussehen? Wie mussten die Bilder aussehen? Wie sollte man die Brutalität zeigen? Wie sollte der Krieg in unserer Interpretation auf der Leinwand aussehen. Der Held dieser Szene ist Jasch Krone, der einige Tage zuvor einen Freund besucht hat, der aus dem Ghetto geflohen war und versucht hatte, sich auf der arischen Seite zu verstecken. Jasch Krone fragte ihn mehrmals, was kann ich tun? Was kann ich tun? In dieser Szene, in der die Kämpfer aus dem Ghetto gerettet werden, bezahlt der Held für sein Engagement mit dem Leben. Die Szene auf der Wendeltreppe, als Jasch Krone sich bei seinem Fluchtversuch in den Selbstmord stürzt, um seinen deutschen Verfolgern zu entgehen, erregte die Aufmerksamkeit des britischen Regisseurs Lindsay Anderson. Er hatte in London eine Postkarte mit einer ähnlichen Treppe entdeckt, und schickte sie mir mit einem sehr bewegenden Text. Er schrieb, dass ihm diese Szene für immer vor Augen bleiben werde. Diese Szene war der Ausgangspunkt meines Kinos. Eine Generation zeigte nicht zehn Jahre Volksrepublik Polen. Unter anderem, weil man mir gesagt hatte, ich solle mir den sowjetischen Film Die junge Garde zum Vorbild nehmen. Deshalb hatte man ihn mir gezeigt. Aber der Film gefiel mir nicht. Er sprach mich nicht an. Diese bombastische, von sich selbst überzeugte Jugend negierte völlig die Helden, die wir in eine Generation zeigten. Eines Tages kam der Regisseur des Films, Sergei Gerasimov, nach Warschau. Ich führte ein Gespräch mit ihm und er erzählte mir von den Schwierigkeiten, die sie mit diesem Film gehabt hatten, der uns als Vorbild dienen sollte. Er hatte den Film Stalin im Kreml vorstellen müssen. Sie sahen sich den Film zu dritt an, Stalin, Beria und er als Regisseur. Irgendwann kam die Rede darauf, welche Szenen herausgeschnitten werden müssten. Gerasimov verriet mir nicht, welche Szenen Stalins Zensur zum Opfer gefallen waren, aber jedenfalls konnte er nicht dagegen protestieren. Stalin ging nämlich seine geliebte Pfeife aus dem Nebenzimmer holen. Und Beria wandte sich in der Zwischenzeit an Gerasimov und sagte zu ihm, stell dich nicht so blöd an. Du hast es hier mit dem größten Mann der Welt zu tun. Du tust, was er dir sagt. Du schneidest heraus, was er dir befiehlt.
teraz odpocznij sobie. Zaraz wyjdziemy na trawę. Nie, nie. Nie otwieraj oczu, bo... Bo pokazało się słowo. Der Kanal steht gewissermaßen sinnbildlich für das polnische Kino, denn er schildert den tragischsten Augenblick in der Geschichte des Warschauer Aufstands, der in der Kanalisation endet. Das Drehbuch stammte von Jerzy Stawinski, einem ehemaligen Offizier, der an dem Aufstand beteiligt gewesen war. Die Geschichte von den in der Kanalisation versprengten Genossen ist wahr. Aber die eigentliche Frage war, ob man überhaupt einen Film über den Warschauer Aufstand machen sollte oder nicht. Es war bekannt, dass die Niederschlagung des Aufstands mit einer großen Lüge verbunden war. Die Sowjetunion hatte auf der anderen Seite der Weichsel, die durch Warschau fließt, Truppen aufgestellt. Dort standen Panzer und Soldaten bereit. Doch Genosse Stalin wartete in aller Ruhe ab, bis der Aufstand zusammenbrach und die Deutschen ihm die Arbeit abnahmen, ehe er mit seinen Truppen vorrückte. Das durfte man auf keinen Fall aussprechen. Wegen der Zensur war völlig klar, dass man hier nur Bilder sprechen lassen durfte. Ich trete deshalb eine Szene für der Kanal, in der die jungen Helden Stokrotka, Gänseblümchen und Korab zu einem Ausgang des Kanals kommen, der durch ein Gitter versperrt ist. Korab geht es bereits sehr schlecht, er stolpert nur noch vorwärts und sieht kaum etwas, weil das Abwasser seine Augen geschädigt hat. Stokrotka erzählt ihm, sie würden den Kanal bald verlassen. Sie sagt, das Gitter existiere nur in seiner Einbildung. Bald würden sie frei sein. Hinter dem Gitter sieht man einen grauen Fluss, die Weichsel. Und die polnischen Zuschauer verstanden sehr genau, was ich damit sagen wollte. Was ich nicht mit Worten sagen konnte, drückte ich mit Bildern aus. Auf der anderen Seite stehen die sowjetischen Truppen und Stalin und das Gitter nimmt dem Aufstand jede Erfolgschance. Deshalb sieht man den Fluss und das andere Ufer. Heute müsste ich Panzer, Hammer und Sichel und Porträts von Stalin zeigen. Damals war das Vorstellungsvermögen der Zuschauer so gut geschult, dass sie die Intention des Regisseurs erahnen konnten. Uns verband eine große Kraft mit den Kinobesuchern, die genau wussten, was wir zeigen durften und was nicht. Natürlich hätte der Kanal ohne die politischen Veränderungen, die damals in Polen stattfanden, nie gedreht werden können. Ein Jahr später, 1958 fand ein Machtwechsel statt und die Kontrollkommissionen für Drehbücher wurden mit neuen Kollegen besetzt. Die Situation hatte sich verändert. In den Kommissionen hatte sich die Gewichtung zwischen den Filmschaffenden und den politischen Verantwortungsträgern verschoben. Und so konnten wir Druck auf die Politik ausüben. Bei der Kanal hatten wir Glück. Aber die Jury bei den Filmfestspielen in Cannes hatte es auch nicht leicht. Die Entscheidung war wirklich schwierig. Als ich damals den Preis der Jury, zu der Zeit die Silberne Palme verliehen bekam, schrieb die Lokalzeitung Nice Martin, das sei eine Zumutung. Cannes war ein Kurort und während der Filmfestspiele fanden abends klamouröse Partys statt, zu denen die Gäste im Smoking und langen Abendkleid kamen. Wir aber zeigten Leute, die durch den Schlamm stapften. Das passte überhaupt nicht zusammen. <lacht> Ha, 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 ha,
Ein besonders bewegender Moment bei den Filmfestspielen in Cannes war für mich, als am Ausgang des Saals ein älteres Paar auf mich zukam. Sie überreichten mir ein Geschenk. Ich fragte mich, was das wohl sein könnte. In dem Moment hatte ich wirklich keine Ahnung. Es handelte sich um eine Armbinde der französischen Resistance, die sie zu Hause aufgehoben hatten. Ein Familienmitglied war in der Resistance gewesen. Und als sie erfuhren, dass ein polnischer Regisseur einen Film wie Der Kanal gedreht hatte, beschlossen sie, dass er die Armbinde bekommen sollte. Die Szene aus dem Film Asche und Diamant, die vielleicht den meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist der Tod von Schuka. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich entschied mich zunächst, eine Szene zu zeigen, in der das alte Jahr 1945 endet, und das neue Jahr beginnt, um zu zeigen, dass für uns etwas Neues begann, das wir überhaupt noch nicht abschätzen konnten. Zweitens war die Frage entscheidend, ob im Film Zbigniew Zibulski die Anordnung unter Druck, also auf Befehl der polnischen Heimatarmee, ausführen würde. Diese Armee hatte sich noch immer nicht mit der Nachkriegssituation abgefunden. Die wichtigste Szene ist der Moment, in dem ihm der Parteisekretär in die Arme fällt. Nach dem Schuss kippt er zur Seite und Zibulski fängt ihn in seinen Armen auf. Gefühle drückt man mit dem Körper, nicht mit Worten aus. Zibulski möchte das gar nicht. Er will ihn nicht in die Arme nehmen. Er hat ihn gerade erst getötet und nun fällt er ihm in die Arme. Der Kampf zwischen den beiden Seiten wird noch lange so weitergehen. Das kommt in dieser Szene zum Ausdruck. Zibulski sah sehr schlecht. Deshalb fiel es ihm sehr schwer, ohne Brille zu drehen. Dabei sind die Augen das Wichtigste an einem Schauspieler. Ich bat den Kameramann immer, die Augen zu zeigen. So sieht man, was der Schauspieler denkt, man sieht, was er sagt. Aber hier waren die Augen praktisch unsichtbar. Trotzdem macht die dunkle Brille neugierig. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter den Brillengläsern, vielleicht will er seine Augen nicht zeigen. Vielleicht dienen sie dem Schauspieler als Maske. Bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, fragte ich ihn, ob er schon einmal James Dean gesehen hätte. Ich wusste, dass er in Paris gewesen war, als ich mir in Berlin James Dean in »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun« angesehen hatte. Ich fragte also, hast du schon einmal James Dean gesehen? Ja, antwortete er. Na, dann weißt du ja, wie es geht. Dann kannst du es spielen. James Dean stand im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, weil er als Schauspieler etwas völlig Neues zeigte. Das ist Zibulski. Nicht nur seine Art zu spielen war völlig neu, sondern es entspann sich auch eine ganz neue Beziehung zwischen dem Schauspieler und den Zuschauern. Diese Szene war im Film nicht so vorgesehen. Im Buch stand nur, dass er auf den Parteisekretär schießt und dieser hinfällt. Wie war es also möglich, dass ich in einem so streng überwachten Film eine solche Szene zeigen konnte? Ab dem Zeitpunkt des Drehbeginns war niemand mehr am Set gewesen, der uns kontrollierte. Es war keiner der Regierungsvertreter mehr anwesend, die die Dreharbeiten genehmigt hatten. 
Es gab also keinen Redakteur mehr, so nannte man das damals, Redakteur. Dabei waren das eher Spitzel, die zum Telefon griffen und brühwarm erzählten. Hier werden Dialoge geändert, hier wird eine Szene eingefügt, die nicht im Drehbuch steht. Aber nichts dergleichen. Wir drehten den Film mit einem Gefühl völliger Freiheit. Ich muss auch sagen, dass die Szenen, an die sich heute jeder erinnert, die brennenden Schnapsgläser, die Szene mit Schukas Tod, der Tod auf der Müllkippe, der mit dem Kopf nach unten hängende Christus in der Kirche, alle nicht im Drehbuch standen und erst während der Dreharbeiten dazu kamen. Sie hatten eine enorme Wirkung auf das Publikum, das sich unseren Film ansah, und zwar weltweit. Wir konnten diesen Film als freie Menschen drehen. Wir waren in unserer Arbeit völlig frei. Dann kam der Moment der Premiere. An diesem Tag rief mich jemand von der Zensur an. Er gab mir seine Meldenummer durch, das war damals so üblich, und sagte, ich solle in ein Kino namens Moskva kommen, wo um 19 Uhr die Premierenvorstellung von Asche und Diamant gezeigt werden sollte. Ich sollte ins Kino kommen und die letzte Szene herausschneiden, die mit Sibulski auf der Müllkippe. Diese Szene erschien mir zwar beängstigend, aber andererseits auch zweideutig genug, damit sie bei der Zensur durchkommen, vom Publikum aber anders verstanden werden konnte. Die Zensur hatte die Szene abgesegnet. Man hatte gesehen, dass der Held auf einen Kommunisten geschossen und ihn getötet hatte. Also war sein Platz wo? Auf dem Müll, dem Müll der Geschichte. So sah es die Zensur. Doch die Zuschauer sahen es anders. Sie fragten sich, was sind das für Machthaber? Sie töten einen Mann, der im Krieg gekämpft hat, der während des Warschauer Aufstands in der Kanalisation gekämpft hat, der das alles überlebt hat. Und hier stirbt er auf dem Müll. Ist das sein Platz? Was ist das für eine Regierung? Was ist das für eine Realität? Diese beiden Sichtweisen prallten auf Aufeinander. Nicht nur bei diesem Film, sondern im gesamten polnischen Kino. Deshalb rief mich der Mann von der Zensur an und meinte, ich solle die Szene herausschneiden. Ich überlegte mir, dass ich nicht hingehen würde. Ich überlegte mir auch, wenn ich es schaffe, dass diese Premiere stattfindet, ist das wie ein Prüfstempel auch für die Zensur. Sie konnten da nichts mehr tun, weil im Publikum schon Funktionäre gesessen hatten. Der Film würde genauso bleiben, wie sie ihn gesehen hatten. Dem Film war jeder Zugang zu einem Festival versperrt. Aber einer unserer Funktionäre hatte die Idee, ihn während der Filmfestspiele in Venedig in einem kleinen Kino zu zeigen. Er meinte, das wäre keine schlechte Idee, um den Film auf diese Weise zu verkaufen. 
Że to nie byłoby źle. Zufällig nahm an den Filmfestspielen in Venedig der wunderbare Pianist polnischer Abstammung Arthur Rubinstein teil. Rubinstein machte bekannt, dass ein polnischer Film gezeigt werden würde. Und er überredete den großen französischen Filmemacher René Clair, sich mit ihm zusammen Asche und Diamant anzusehen. Von da an stand Asche und Diamant im Mittelpunkt des Interesses. Ich erlaubte mir, René Claire einen Brief zu schreiben, um mich zu bedanken, dass er meinen Film bekannt gemacht hatte. Er schrieb mir zurück, lieber Herr Weider, bitte danken Sie mir nicht. Ich freue mich, dass ich einem Filmemacherkollegen auf diesem Weg meine aufrichtige Bewunderung ausdrücken kann. Ich habe für das Glück und die Freude zu danken, die mir Ihr Erfolg beschert. Ich möchte Sie dafür von ganzem Herzen beglückwünschen, René Claire. Mit einem solchen Brief hatte ich nicht gerechnet. Ich muss sagen, dass dies einer der schönsten Momente meines Lebens war. Plötzlich wurde mir klar, dass mein Film den künstlerischen Erwartungen entsprach, die ich in ihn gesetzt hatte. Nun wurde ich als Regisseur anerkannt, nicht nur als polnischer Regisseur. Aber es musste jemand für meinen Erfolg bezahlen. In diesem Fall war es der Leiter der Filmbehörde. Und er bezahlte sehr teuer dafür, dass er den Film heimlich nach Venedig geschmuggelt hatte, um ihn dort zu verkaufen. Auf den Filmfestspielen in Venedig hatte man mir den Selznick-Preis verliehen, einen wichtigen, unabhängigen Preis. Der Leiter der polnischen Filmbehörde wurde entlassen und verlor auch gleich noch seinen Posten als Präsident eines Tennisclubs. Jeder würde eine Situation wie beim polnischen Film begrüßen. Dort sind nämlich die Kosten für alle Dienstleistungen und Materialien, die für einen Film anfallen, streng reglementiert. Für Asche und Diamant bekam ich damals, wenn ich mich recht erinnere, 37.000 Zwarte. Das sah zwar nach viel aus, aber als ich mir einen Gebrauchtwagen kaufen durfte, einen Simca Arond mit 80.000 Kilometer auf dem Buckel, kostete er mich 100.000 Swoti. Das zeigt, wie hoch die Löhne im Verhältnis waren. Aber es ging uns auch nicht ums Geld, sondern um die Filme, die gedreht werden mussten, weil es die Geschichte verlangte. Nach den Ereignissen in Polen war es eine historische Verpflichtung, dass sich jemand vor das Publikum stellte und die Dinge schilderte, die inzwischen Vergangenheit sind, uns aber alle geprägt haben. Diese Helden durften nicht in Vergessenheit geraten. Der polnische Film spielte hier eine tragende Rolle. Und niemand fragte nach, wie viel wir für unsere Arbeit bekamen. Mit die unschuldigen Zauberer brach eine neue Ära an. Nach der polnischen Schule, die in ihren Filmen den Krieg thematisiert hatte, ließen wir diese Helden und historischen Ereignisse in den 60ern langsam hinter uns. Es begann ein neues Leben, so etwas wie Normalität, soweit das in einem sozialistischen Land wie der Volksrepublik Polen möglich war.
Und worauf stürzte sich die Zensur, als ihr der Film eingereicht wurde? Auf eine Szene, von der niemand vermutet hatte, dass sie Anstoß erregen könnte. Im Film wird die Rolle des Arztes von Tadeusz Umnitzki gespielt. Er sitzt mit nackten Beinen auf dem Bett. Auf dem Boden steht ein großes Tonbandgerät von Tesla, also ein tschechischer Apparat. Der Schauspieler bedient das Gerät mit seinem großen C. Die Zensur protestierte dagegen, was das denn sollte. Das sei immerhin ein Tesla-Tonbadgerät. Nachdem der Glaube an Gott abgeschafft worden war, wurde die Technik wie eine Heilige verehrt. Die Technik war die Zukunft, die Welt von morgen, in der uns alles offen stand. Und hier bediente jemand ein Tonbandgerät von Tesla, einfach so mit dem großen C? Wo kamen wir dahin? Das Lebensgefühl im Film ist eine Auswirkung des amerikanischen Jazz, der die polnischen Behörden sehr beunruhigte. Im Jazz kristallisierte sich alles und die Jugend begann ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen auszurichten. Sie wollte ihr eigenes Leben leben, nicht einer Illusion hinterherrennen, die uns die Ideologie des Landes vorgaukelte, die Polen von der Sowjetunion vorgegeben wurde. Bei der Inszenierung von Die unschuldigen Zauberer wollte ich vor allem ein bestimmtes Verhalten darstellen. Ein Verhalten, das Unabhängigkeit ausdrückt, bei dem sich jeder so verhält, wie er es möchte, wo alles möglich ist und alles passieren kann. Es gab damals eine Gruppe von jungen Schauspielern, aber nicht nur Schauspieler. Roman Polanski kam immer auf seiner Lambretta, das war ein Motorroller, von dem wir alle träumten. Dann war da der sehr populäre Musiker Komeda, der die Filmmusik komponierte. Im Film sieht man eine Gruppe, die sich bewegt, ohne dass man genau wüsste, wohin sie geht, woher sie kommt und was als nächstes passieren wird. Ich habe mich selbst gefragt, was sie vorhatten, weil ich ihre Ziele und Absichten nicht kannte. Genau das war das Thema des Films. Aber davor fürchteten sich die Behörden am allermeisten. Sie fürchteten genau diese Lockerheit. Sie hatten Angst, dass sich die geordneten Ränge einer Jugend, die am Tag der Arbeit in Reihe und Glied aufmarschierte, auflösen könnten. Dass die Zukunft vielleicht ganz anders aussehe. Deshalb stieß der Film auf solchen Widerstand bei den Behörden. Zum Beispiel diese Szene. Im Hintergrund sieht man den Kulturpalast, der unsere Freundschaft mit der Sowjetunion symbolisierte. Wie konnte es sein, dass junge Leute vor diesem Symbol des Kulturpalasts einfach so auf der Straße herumtorkelten? Wie war so etwas möglich? Solche Szenen hatte man noch nie im polnischen Kino gesehen. 
Das war auch der Zeitpunkt, als andere Filme von jüngeren Kollegen herauskamen. Roman Polanski drehte das Messer im Wasser. Jerzy Skolimowski drehte Hände hoch und Krzysztof Sanussi drehte die Struktur des Kristalls. Ganz allmählich suchte sich das polnische Kino nicht nur neue Themen, sondern war auch von einer neuen Realität geprägt. Was fürchteten die Machthaber am meisten? Dass die Jugend anfangen könnte, tatsächlich ihr eigenes Leben zu leben. Victor Hugo umarł wczoraj. Dużo zostawił? 6 milionów franków. Ładny grosz. W czym? W 3% rencie francuskiej i w Suezach. Doskonały papier. W czym robił? W literaturze. Co? W literaturze? Tak, bo to był wielki poeta, wielki pisarz. Niemiec? Francuz. Das gelobte Land von Władysław Raymond ist ein ganz besonderer Roman. Es gibt nichts Vergleichbares in der polnischen Literatur. Ich hatte ihn gelesen und seine Besonderheiten erkannt. Er hat nämlich sehr filmische Qualitäten. Die Erzählweise ist fotografisch. Die Beschreibungen zeichnen ein sehr präzises Bild von der Stadt Lodz im 19. Jahrhundert. Aber auch die Dialoge sind völlig paradox, sehr komisch und sehr amüsant. Das liegt natürlich auch daran, dass hier Polen aus dem Deutschen übersetzen, das Deutsche Polnisch sprechen und das Juden ein Polnisch sprechen, bei dem sie ihre Gedanken aus dem Jiddischen übersetzen. Eine Geschichte mit viel Charakter und ausdrucksstarken Figuren. Doch das Wichtigste war, in der Volksrepublik Polen war alles langweilig und lähmend in seiner Unbeweglichkeit. Jede Initiative und Individualität war verboten. In das gelobte Land war plötzlich alles möglich. Das konnte also nur die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregen. Das Entscheidende waren die Dialoge, so wie dieser Dialog am Anfang. Du hast nichts, ich habe nichts und er hat nichts. Zusammen haben wir also alles, was es braucht, um eine große Fabrik zu gründen. Und in Lodz war das Stadtbild aus dem 19. Jahrhundert noch so gut erhalten, dass ich überall Zeichen dieser Zeit vorfand, wohin ich auch ging. Ich 
żeby miała wspaniałe palace, zielone, piękne ogrody i w ogóle, żeby był wielki ruch, wielki handel, wielki pieniądz. Die großen Textilmaschinen, die ich in den Fabriksälen der Webereien sah, trugen die Aufschrift Manchester 1870. Diese Maschinen waren noch im Gebrauch, als ich das gelobte Land trete. Aber was war das Entscheidende? Was diese jungen Leute hier auf die Beine stellten, berührte die jungen Zuschauer sehr. In der Volksrepublik Polen wurde einem ja leider jede Initiative genommen, weil hier alles nur auf Anweisung der Partei und der Behörden zu geschehen hatte und nur sehr wenig Raum für individuelles Engagement blieb. Dieser Initiativgeist, der da auf der Leinwand zu sehen war, übte eine große Faszination auf sie aus. Das traf aber auch auf die Schauspieler zu, die in dem Film mitspielten. Daniel Olbrichski, Wojciech Pszonjak und Andrzej Severin. Als der Film fertig war, luden sie mich zu sich ein. Sie waren alle drei in Paris und weil ich aus irgendeinem Grund auch dort war, luden sie mich auf die Champs-Élysées ein. Als ich kam, saßen alle drei auf einer Terrasse, und waren sehr glücklich. Daniel Olbrichski hatte gerade einen Film mit Claude Lelouch gedreht. André Severin besuchte einen französischen Intensivkurs für seine Aufnahme in die Comédie Française. Und Wojciech Pschonjak hatte am Theater angefangen. Dieser Film hatte eine solche Kraft und sprach die Fantasie so sehr an, dass diese jungen Leute wieder an sich glaubten, Polen verlassen hatten und nach Paris gezogen waren, um dort neu anzufangen. Doch es kam der traurige Tag, so wie immer, wenn man in der Volksrepublik Polen einen Film drehte, wo wir es mit der Zensur zu tun bekamen. Die Zensur hatte natürlich bemerkt, dass ich die Arbeiterklasse und Kapitalisten porträtierte. Die Kapitalisten, denen es nur darum ging, Geld zu scheffeln. Das wirkte sich positiv auf die Bewertung des Films aus. Doch das Beste waren die Empfehlungen an die Zensoren, die die Kritiker von das gelobte Land zensierten. Unterstreichen Sie das klassenkämpferische, eventuell auch das künstlerische Element, aber vermeiden Sie es strikt, Weida zu sehr zu loben. Der Film wurde für einen Oscar vorgeschlagen. Als die Pressekonferenz stattfand, fielen den Amerikanern die riesigen Fabriken, Werkstätten, Straßen und Häuser auf. Und sie fragten mich, wie viel der Film gekostet hätte. Es waren 32 Millionen Zwoti. Das war viel für einen polnischen Film. Aber weil der Dollar bei 100 Zwoti stand, hätte ich davon in den USA gerade mal drei Schauspieler bezahlen können. Ja, 
Ty chciałeś oszukać mnie? Co? I Pana Boga? W czasie... Während der Pressekonferenz in Los Angeles, als das gelobte Land für einen Oscar nominiert war, ergriff ein Journalist das Wort. Ich wusste nicht, wer es war. Und er sprach sich gegen den Film aus. Ich bat einen Freund herauszufinden, wer dieser Journalist war und woher er kam. Wo er den Film gesehen hatte, der im Ausland noch nie gezeigt worden war. Er kam lachend zurück und erzählte, der Mann hätte gemeint, er habe den Film gar nicht ansehen müssen. Wenn der Film aus Polen käme, wäre er sowieso antisemitisch. Ich ließ fassungslos die Arme sinken. Das machte mich ehrlich betroffen. Es kam nun das Jahr 1962, das für mich ein außergewöhnliches Projekt mit sich brachte. Der Mann aus Marmor. In keiner der Volksrepubliken, die ihrem Kino die gleichen Vorschriften auferlegten, wie sie uns auferlegt wurden, in keiner dieser Volksrepubliken gab es einen Film über die Helden der Arbeit. Der Held der Arbeit war eine Erfindung aus jener Zeit. Eine Erfindung der sozialistischen Wirtschaft, für die junge, kräftige und gesunde Männer ausgesucht wurden. Man ließ sie vor der Kamera unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten und tat so, als sei das der Normalzustand, wie man ihn überall im Land sah. Alles wurde so arrangiert. Ein Maurer setzte zum Beispiel mehrere tausend Steine pro Tag. Daraus wurde natürlich ein Plan soll für die anderen Maurer abgeleitet, die nach dieser Norm bezahlt wurden, obwohl sie bei ihrer Arbeit nie die gleiche Unterstützung genossen wie bei diesen Dreharbeiten. Natürlich verspürten die anderen Arbeiter einen gewissen Hass auf diese Helden der Arbeit, der auf verschiedene Arten zum Ausdruck kam. Die Arbeiter versuchten den Behörden nachzuweisen, dass hier falsche Tatsachen vorgetäuscht wurden. Es handelte sich um eine klare Kritik an einem System, das auf Lüge und Täuschung basiert. Aber wann wurde diese Kritik möglich? Erst drei Jahre später, als Gomulka abdankte und die neue Regierung von Edward Kierig an die Macht kam. Kierig hoffte, Anschluss an den Westen finden zu können und zeigte sich aufgeschlossener als Gomulka. Er sah, dass sich ihm neue Möglichkeiten boten. Sein Vizepremier und Kulturminister Josef Teichmar interessierte sich deshalb für das Drehbuch. 
Er selbst hatte seine politische Laufbahn als Journalist in Novachuta begonnen und war der Meinung, dass man ruhig einen Film über die Anfangszeit zeigen könne. Jetzt, wo wir uns weiterentwickelt hatten und das Land eine neue Regierung hatte, konnte man einen Film zeigen, der die Vergangenheit kritisch beleuchtete. No, moja córeczka. Ho, 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 ho. Christina Janda und Jerzy Raciwiowicz waren zwei junge Schauspieler, die gerade von der Theaterhochschule kamen. Sie bereicherten den Film durch ihre Jugend, ihr Talent und ihren Blick auf eine Zeit, die gerade zu Ende gegangen war. Sie waren es wohl, die den Film damals den Zuschauern näher brachten. Der Film hatte große Bedeutung, nicht nur künstlerisch oder gesellschaftlich, sondern auch politisch. Das Zentralkomitee wollte auf keinen Fall, dass der Mann aus Marmor in den Kinos gezeigt wurde. Doch die Zeitungen mussten trotzdem Vorführungszeiten angeben. Irgendjemand kam auf die Idee, geschlossene Vorstellungen zu schreiben. Doch das Warschauer Publikum und später ganz Polen hatten schnell begriffen, dass geschlossene Vorstellung für den Titel Der Mann aus Marmor stand. I nie dziwmy się też, że tacy ludzie jak Birkut stali się natchnieniem naszych twórców. Powstaje wykuty w marmurze posąg symbol, ucieleśnienie bohaterstwa naszych murarzy. Für den Film wurde ein vollständiges Vorführungsverbot bei sämtlichen Filmfestivals verhängt. Doch wegen finanzieller Probleme beim polnischen Film, weil das Filmmaterial von Eastman Color in Dollar bezahlt werden musste, die man irgendwie wieder hereinholen musste, kam jemand auf die Idee, den Film ins Ausland zu verkaufen. Argumentiert wurde damit, dass sich sowieso niemand einen Film über irgendeinen polnischen Helden der Arbeit ansehen würde. Der langjährige Direktor der Filmfestspiele in Cannes, Gilles Jacob, hatte dann eine geniale Idee. Jedes Jahr gab es in Cannes einen Überraschungsfilm. Und so beschloss er, diesen Film eines Abends unangekündigt zu zeigen. Dank dieser Überraschungsvorführung trat dieser Film seine internationale Karriere an.
Edward i mąż Jolie odjechali już dzisiaj do Warszawy. <grym> Julcia pozwoliła mi urządzić tańce. Przyjdziesz? Tak, koniecznie. To będzie mój wieczór. Przyjdź. Die Mädchen von Wilko war ein wirklich faszinierendes Thema. Der einzige Schriftsteller, der in der polnischen Literatur ein solches Thema angeht, ist der Roswaf Iwaszkiewicz. Erzählt wird das Schicksal von fünf Frauen. Es ist brillant geschrieben mit wunderschönen Dialogen. Nachdem ich einen politischen Film gedreht hatte, der sehr dynamisch war und die Zuschauer aufrüttelte, arbeitete ich nun an einem Film, dessen langsame und allerdings nur vordergründig sanfte Handlung für mich sehr schwer auszuhalten war. Ich saß inmitten all dieser Frauen in einem bequemen Sessel, beobachtete, was sie taten, was sie darzustellen versuchten und fragte mich ständig, was mache ich hier eigentlich? Obchodzisz zupełnie bez kobiet? Tak. Schließlich erklärte mir meine Frau Kristina Zachwatowicz, dass diese Langsamkeit in der Handlung damit zusammenhinge, dass Frauen ihre eigenen Beschäftigungen hätten. Sie würden zum Beispiel Konfitüre für den Winter einkochen. Und Konfitüre könne man nicht schnell herstellen, das brauche seine Zeit. Genauso wäre es mit ihren Gefühlen, die würden langsam reifen. Ich muss sagen, dass mich dieses Argument überzeugte. Ich beruhigte mich und beschloss, ruhig zuzusehen, was sie mir anzubieten hatten. Ty się we mnie kochałaś? I to bardzo na serio. Ale teraz chyba mnie już nie kochasz. Nie, nie, nie pokój się. Zupełnie o tobie zapomniałam. I tak się niezmiernie zdziwiłam i cię zobaczyłam znowu u nas. Wydajesz mi się zupełnie inny. Postarzałem się. No, oczywiście, zestarzałeś się, ale to nie tylko to. Tak jakoś zgasłeś. Ale ja bym wcale nie chciała widzieć ciebie takiego, jak byłeś kiedyś. To by, to by, zupełnie, to by zupełnie zniszczyło moje życie, które z takim trudem sobie ułożyłam. Nie chciałam cię tylko zapewnić, że als der Film fertig war, schrieb ich in mein Tagebuch, Tagebuch 15. Januar 1978. Von nun an habe ich die Absicht, hier in Krakau ein neues Leben zu beginnen. Ruhiger, ernsthafter und tiefgründiger. Ich habe beschlossen, 
von nun an auf die Augenfarbe meiner Gesprächspartner zu achten. Auf der Suche nach einem Ende für der Mann aus Marmor hatte ich die Idee zu einer Szene, die auf dem Friedhof von Danzig spielte. Christina Janda sucht dort nach dem Grab ihres Helden Birkut. Natürlich findet sie sein Grab nicht, weil man die vom Regime getöteten Arbeiter anonym bestattet hatte, ohne Angabe, wer dort begraben lag. Weil sie Birkuts Grab nicht findet, hängt sie ihren Blumenstrauß an das Eingangstor. Das war natürlich die erste Szene, die ich auf Anweisung der Zensur herausschneiden musste. Mir wurde klar, dass ich eine andere Gelegenheit finden musste und ich musste nicht lange darauf warten. Die Aufstände von Solidarność auf der Danziger Werft 1980 boten mir die Gelegenheit, der Mann aus Eisen zu drehen. Und hier fand die Szene ihren Platz. Als ich im August 1980 während des Streiks zur Danziger Werft kam und vom Eingangstor zum Saal ging, begleitete mich ein Arbeiter mit einer weißroten Armbinde, der mich bewachen sollte. Plötzlich meinte er zu mir, Andrzej, drehen Sie einen Film über uns. Ich fragte, wie kann ich über euch einen Film drehen? Er antwortete, wie? Drehen Sie doch der Mann aus Eisen. Der Mann aus Eisen? Er war natürlich auf diesen Titel gekommen, weil er im Kino der Mann aus Marmor gesehen hatte. Der einzige Film, den ich also je im Auftrag eines einzelnen Mannes gedreht habe, war der Mann aus Eisen. Wir begannen so schnell wie möglich mit den Dreharbeiten, aber die Zeit raste uns davon. Es war bereits November und bei den Außenaufnahmen stand den Schauspielern wegen der Kette Rauch vor dem Mund. Wir überlegten nicht lange. Wir kauften zwei Päckchen Zigaretten pro Person und weil sie eine nach der anderen rauchten, lieferte das die Erklärung für den Rauch vor ihrem Mund. So konnten wir im November Ereignisse filmen, die sich im August abgespielt hatten. Nun mussten wir uns mit den Reaktionen der Regierung auseinandersetzen. Hier wurden heftige Streichungen verordnet. Mein Leben lang war ich gezwungen gewesen, Dinge herauszuschneiden, damit meine Filme durchgingen. Doch dieses Mal meinten meine Frau Christina Sachwatovic und die Produktionsleiterin Barbara petz schleszitzka zu mir, Andrzej, schneide nichts heraus, auf keinen Fall. Ich habe auf sie gehört. Am nächsten Tag ging bei dem Leiter der Filmzensurbehörde das erste Telegramm ein. Es stammte von der Leninwerft in Danzig. Und darin hieß es, die Werftarbeiter würden verlangen, dass die Zensur nichts aus der Mann aus Eisen herausschneiden ließe. Außerdem verlangten sie, dass der Film beim Festival in Cannes gezeigt würde. 
Am gleichen Tag ging nachmittags ein weiteres Telegramm aus Nova Huta ein, das ebenfalls forderte, nichts herauszuschneiden und den Film in Cannes zu zeigen. Diesmal war es von 20.000 Metallarbeitern unterzeichnet. Und so kam es, dass der Film in Cannes gezeigt wurde. Das war für mich ein sehr schöner und bewegender Moment. Ich kam mit einer gewaltigen Verpflichtung nach Cannes. Und meine Freude war riesengroß, als die Jury beschloss, die goldene Palme für den Mann aus Eisen zu verleihen. Die goldene Palme für Solidarność, das war wunderbar. Als wir mit der goldenen Palme aus Cannes zurückkehrten, schrieb ein hiesiger Filmkritiker, und wer hat die goldene Palme überreicht? Agent 007. Tatsächlich war Jean Connery auf die Bühne gekommen, um mir den Preis zu übergeben. Aber für einen Journalisten des polnischen Regimes war das gleichbedeutend mit einer Auszeichnung durch einen amerikanischen Agenten. Für ihn war der Film ein Machwerk der Amerikaner. Hier zeigte sich, wer der wahre Auftraggeber hinter der Mann aus Eisen war. Inzwischen hatte sich die politische Situation so verändert, dass man in Moskau Interesse zeigte, der Mann aus Eisen dem Verband der Filmemacher vorzuführen. Christina und ich steckten uns den Button von der Mann aus Eisen gut sichtbar an und wir reisten mit den Filmbändern im Schlepptau nach Moskau. Das waren ungefähr 30 Filmspulen, die ein enormes Gewicht hatten. Wir konnten sie nicht als Gepäck aufgeben, weil wir überzeugt waren, dass sie verloren gehen würden. Deshalb beschlossen wir, sie im Handgepäck mitzunehmen und bei uns zu behalten. Ich habe nie so geschwitzt wie für diesen Mann aus Eisen. Die Vorführung fand im Kino Warschawa, Warschau, statt. Es gab ein Kino dieses Namens in Moskau. Auf der Seite des Gebäudes hing ein riesiges Plakat mit der Aufschrift »Der Mann aus Eisen«. Ein Bild aus dem Film, das sich über die ganze Höhe des Gebäudes erstreckte. Am nächsten Morgen kamen wir zur Vorführung. Und was sahen wir? Die Wand mit dem Plakat war durch einen großen LKW verdeckt, der Kartoffeln verkaufte. Weil Kartoffeln in Moskau eine Rarität waren, hatte sich eine lange Schlange gebildet. Die Leute standen nicht vor dem Kino an, sondern wegen der Kartoffeln. Wir mussten feststellen, dass einige Leute alles taten, um den Film zu zeigen, so wie wir alles getan hatten, um ihn ins Land zu bringen. Aber dass sich offenbar Kräfte mobilisiert hatten, um genau das zu verhindern. Mich hat das ziemlich amüsiert. Und ich dachte bei mir, es ist noch nicht vorbei. Nach dem Erfolg von Der Mann aus Eisen in Cannes boten sich mir neue Möglichkeiten. Zum Beispiel den Film Danton nach der Vorlage eines polnischen Theaterstücks zu drehen. Ich hatte das Stück bereits für das Theater inszeniert und wollte es nun mit Jean-Claude Carrière als Drehbuchautor für die Leinwand adaptieren. Ich rechnete damit, dass alles gut laufen würde. <lacht> Weshalb wir in Polen drehen wollten? Weil man in Polen für wenig Geld große Menschenmengen von Statisten filmen konnte. Das entlastete das Budget enorm. Gérard Depardieu nahm seine Rolle des Danton sehr ernst und war sogar bereit, für einen Tag nach Warschau zu kommen. Meine Frau Christina Sachwatowitsch besuchte mit ihm das Regionalbüro von Solidarność, wo ich zwei oder drei Tage zuvor Szenen erlebt hatte, wie sie im Grunde für jede Revolution typisch sind. Es wird kaum geschlafen, man ist permanent in Alarmbereitschaft. 
Gérard Depardieu stand im Korridor des regionalen Solidarność-Büros und er beobachtete, wie die Leute in alle Richtungen rannten, wie sie fieberhaft Dokumente umhertrugen. Es waren die letzten Momente von Solidarność vor der Verhängung des Kriegsrechts. So gelang es uns, diesen Rhythmus, diese Angst und dieses Fieber, es vor der Katastrophe noch zu schaffen, später auf die Filmleinwand zu bringen. Doch inzwischen war es wegen des Ausnahmezustands verboten, dass sich mehr als sieben oder acht Personen auf der Straße versammelten. Massenszenen zu drehen war also undenkbar geworden. Wir mussten die Dreharbeiten deshalb nach Paris verlegen. Als wir nach Paris kamen, zeigte sich aber, dass nicht Danton, sondern Robespierre als der wahre Held der Revolution galt. Ganz einfach, weil die Geschichtsbücher von der Linken geschrieben worden waren. Notre entente. Qu'est-ce que tu veux de moi Ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges. Impossible. Pourquoi Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Wie konnte man nun diese beiden komplexen Figuren darstellen? Wie konnte man die Konflikte innerhalb der Revolution erzählen? Denn das war das Thema meines Films. Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Contre qui Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges Maxime, <rire> Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme, comme des romans, ce sont des héros de romans. Hein <rire> Et tu oublies que nous sommes faits d'os et de chair, tu oublies ça. Tu veux élever, tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent. In Warschau herrschte das Kriegsrecht, eine fiebrige Atmosphäre, die letzten Tage von Solidarność. Doch Dantons Anhänger zeigen im Film eine andere Realität. Sie versuchen mit gesundem Menschenverstand, aufgrund der von ihnen entwickelten Prinzipien, eine andere Vorstellung von Revolution umzusetzen. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Tu rêves du pouvoir Je n'ai pas en rêver. Je l'ai. Le pouvoir, le je l'ai, le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais. Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien. Tu veux faire le bonheur de la rue Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple Qu'est-ce que tu connais du peuple Rien Regarde-toi Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés À la vue du DTP, tu t'évanouis Et pareil, t'as jamais baisé une femme, alors Au nom de qui tu te parles Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme ah Paris, Samstag, der 8. Mai 1982. Ich schrieb in mein Tagebuch. 
Die Neuigkeiten aus Polen sind furchtbar. Und wir vertreiben uns hier die Zeit mit Dreharbeiten für einen Film, statt vor Ort zu sein und aktiv zu werden. Die erste Vorführung von Danton fand vor einer kleinen Gruppe von auserwählten Gästen statt, darunter François Mitterrand. Er sah sich den Film interessiert an. Ich weiß das, weil ich hinter ihm saß. Als ich nach dem Film zu ihm ging, hörte ich ihn zu dem Produzenten sagen, dass ihm der Film gefallen habe, aber es handele sich um Probleme von Herrn Weider. Ich muss gestehen, dass ich mich lange fragte, was mit Probleme von Herrn Weider gemeint war. Das Problem, um das es ging, war Solidarność. Wenn wir den Sieg davon tragen wollten, wenn wir so entschlossen kämpften wie in der französischen Revolution, was wäre dann der Preis? Wie würde das enden, was wir begonnen hatten? Zum Glück trat in Polen bald ein einzelner Mann auf den Plan, Lech Wawrza der uns die Freiheit brachte. Viele Jahre später konnte ich einen Film über Wawensa drehen, aber davon erzähle ich später noch. Wir schrieben das Jahr 1998. Die Dank Solidarność erlangte Freiheit wurde greifbar. Und ich stand vor der Frage, was für einen Film soll ich drehen? Was soll man dem polnischen Publikum jetzt erzählen? Da kam mir die Idee, ihm von der polnischen Sprache zu erzählen, die uns allen gemeinsam war. Und damit von dem langen, unvergleichlichen Gedicht von Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Es war mir eine große Freude, für diesen Film die Zusammenarbeit mit einem neuen Team zu beginnen, mit Pavel Edelmann als Kameramann. Dieses Team gab diesem Film, der ganz automatisch ein Film der Worte war, weil der Zuschauer das Gedicht von Mickiewicz sieht, jugendliche Frische. Dem Team ist es gelungen, Bilder zu schaffen, die nicht statisch sind, wie man es von anderen sprachlastigen Filmen gewöhnt ist, sondern voller Leben und Überraschung. Diese Welt der Vergangenheit, der Kindheit nahm plötzlich auf der Leinwand Gestalt an und ich glaube, das war das Wichtigste an dem Film. Vor allem in diesem schwierigsten Moment, wo wir endlich Freiheit erlangt hatten. Eine Freiheit, die eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und unvorhersehbaren Situationen mit sich brachte. Ich meine damit die Freiheit, die uns Solidarność gebracht hatte. Vielleicht war so ein tröstlicher Film notwendig. Und dafür gab es nichts Schöneres, nichts Wunderbareres als Pan Tadeusz von Adam Mickiewicz. Er war für uns ein Trost in dieser harten Zeit, wo wir Freiheit erlangt hatten und vor der Frage standen, Freiheit... Mein Vater fiel dem Massaker von Katyn zum Opfer. Und meine Mutter fiel der Lüge von Katyn zum Opfer. Bis zu ihrem Lebensende 1950 glaubte sie, ihr Mann würde wiederkommen. Denn in allen Telegrammen, die sie aus der Schweiz bekam, hieß es nur, dass mein Vater im Krieg verschollen sei. Das schloss nicht aus, dass er nicht wieder auftauchen und zurückkehren konnte.
Und noch etwas anderes spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die Alliierten haben geschwiegen. Sie haben nie die Stimme erhoben. Denn der Sieg der Sowjetunion war ein Sieg Stalins, der bis nach Berlin vorgedrungen war und Hitler besiegt hatte. Dies erklärt, weshalb die Lüge eine offizielle Wahrheit wurde. Dieses Verbrechen Stalins wurde nicht nur an unserem Staat, also an Polen, verübt, sondern vor allem an der gesamten polnischen Intelligenz, die ihr Leben zu diesem schwierigen Zeitpunkt am Anfang des Krieges opferte. Am meisten fehlte mir die Anwesenheit meines Vaters. Ich war 13 und machte gerade meine ersten Schritte ins Leben. Damals hätte ich ihn am meisten gebraucht. Ich musste ganz allein entscheiden, was ich beruflich machen wollte, wonach ich suchen wollte. Das ist die Gedenktafel auf dem Friedhof Kharkov, wo man im Frühjahr 1940 im NKWD-Gefängnis meinen Vater ermordet hatte. Als ich meine Mutter täglich leiden sah, weil sie auf die Rückkehr meines Vaters wartete, wusste ich, dass ich über dieses Thema einen Film machen musste. Solange das kommunistische Polen existierte, konnte die Wahrheit über Katyn nicht ans Licht kommen. Die Lüge wurde 44 Jahre lang aufrechterhalten. Sono Riana Fallaci. È una domenica pomeriggio in una danzica fredda, intrisa di neve d'angoscia. Moment, 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 moment. Zanim zaczniemy, trzeba pewne sprawy uzgodnić. Dobbiamo chiarire un paio di cose. Ja jestem prostym robotnikiem, ale nie mam kompleksów. Ani wobec generałów, ani premierów, ani wobec pani. A jeśli chodzi o panią, pierwsze pytanie stawiam ja. Czy ja na tym wywiadzie zyskam, czy stracę? Ich habe lange gewartet, bis ich beschloss, einen Film über Lech Wawersa zu drehen. Nach Der Mann aus Marmor und Der Mann aus Eisen schließt sich mit Wawersa Der Mann aus Hoffnung das Tryptychon. Wie war es möglich gewesen, dass Lech Wawersa erst Streikführer und dann Anführer der großen Solidarność-Bewegung wurde? Die Menschen, die die Ereignisse vom August in Danzig miterlebt hatten, und die ganze Stadt, die an den Debatten auf den Werften teilnahm, erlebten diesen entscheidenden Moment, in dem Wawersa vor das berühmte Tor trat und unter den Begeisterungsstürmen der versammelten Massen verkündete, dass wir gesiegt hatten. Ich habe diesen Film aber nicht nur wegen dieser Szene gedreht. Ich wollte auch eine zweite wichtige Szene aus den späteren Handlungen von Lech Wawasa erzählen. Ich musste auch die schwierigen Momente aus seinem Leben zeigen. Vor allem, als er während des Kriegszustandes verhaftet und dann mit dem Hubschrauber nach Awarmow an der sowjetischen Grenze geflogen wurde, damit es so aussah, als würde er noch weiter fortgebracht werden. Oder als man ihm seine Berater wegnahm, die seine Schutzengel waren. Als er nun allein war und gezwungen war, alle Entscheidungen allein zu treffen, zeigte sich, dass er wie ein echter Anführer des Volkes, ein Arbeiterführer entschied. Nach einer Zeit war klar, dass der Kriegszustand nicht mehr haltbar war und dass Polen wohl oder übel einen Ausweg finden musste. Dass Polen nicht ewig im Kriegszustand bleiben konnte. Da spielte Wawersa aus meiner Sicht erneut eine tragende Rolle. Er zeigte den Weg in die Freiheit zu einem Zeitpunkt, als, während noch alle Augen auf Polen gerichtet waren, die Berliner Mauer fiel.
Mr. Lech Walensa, Chairman of Solidarity. He came to the Congress as a private citizen, but he's been treated as a visiting head of state, as the symbol of the changes which are transforming Eastern Europe. We, the people. Teraz inni przeskakują płoty i burzą mury. Czynią tak, bo wolność jest prawem człowieka. Now others jump fences and tear down walls. They do it because freedom is a human right. Eines Tages bekam ich ein Drehbuch von Solzhenitsyn, der schon lange in Amerika lebte. Der Titel lautete »Die Wahrheit kennen die Panzer«. Dieses Drehbuch erschien mir außergewöhnlich und auch geeignet als Filmstoff. Doch so ein Film konnte nur im Westen gedreht werden, außer Reichweite der Sowjets. Ich stand also vor einer sehr schwierigen Wahl. Ein solcher Film würde mir die Rückkehr nach Polen unmöglich machen. Ich ahnte nicht, dass Polen bald wieder ein freies Land sein würde, in dem alle Künstler ungestört arbeiten und zwischen Ost und West unbehelligt hin und her reisen konnten. Ich dachte, wenn ich diesen Film nach Solzhenitsyns Buch drehte, würde mir das die Tür zu Polen für immer verschließen. Dann würde ich einer der vielen Regisseure werden, die nur noch kommerzielle Filme drehten. Welche Filme sollte ich im Westen drehen? In einer Welt, die ich nicht kannte. Mit all den Beschränkungen eines Mannes, der in einer anderen Welt, einem völlig anderen System, einer ganz anderen Realität aufgewachsen war.